Här ser vi då lave buskar som blir väldigt med mycket blå blomster på. Det finns väldigt många goda hybrider, men detta är en av de bästa arterna, det är fastigiatum. Och den känner man lätt igen på att den har rosa skäl på undersidan av bladen. Och den här det är väldigt många former av den och detta är den som jag syns är bäst. Kallas för blue steel. Den må, må man få tag på. Det är den allra bästa. Den har dessa fantastiska blå bladen. Och som ni ser så är allt blått bort över här och de allra flesta eh, av dessa här är blå och de är väldigt vanskliga att hålla ifrån varandra rent systematiskt. Det finns en historia om två kända rododendronforskare som var i Kina och som stod i ett hav av sådana här blå. Och där säger den ena till den andra, do you know what this is? Och där säger jag till senare, if you don't know, no one would. Det är klart alltså inte bestämde det det var ute i fält. Och därför är det också, men det bästa och därför är det så väldigt många rare namn i handeln också. Men det bästa är ju att om när man har sån här insamlingsnummer och sortsnamn som för detta tillfälle blue steel fast det är en blue steel. Och så kan man ju undra sig på om det räcker an att den en fiolette och blå fiolette. Jo, det är en vit och två gula. Eller så resten blått i den här gruppen, Laponica gruppen. Den gula ser vi bak där i alla bortast. Det alla de här med vita och gula, det är farvevarianter av andra arter har man funnit ut detta vart. Och det de ligger väldigt lågt i det regnet och vi nu ska gå tvärs över vägen här. Så har vi en som verkligen tuer dannen som hör till i en annan grupp av dessa här lepidote. Det är radikans. Som det är något tätte tue, men den blomstrar inte. Men den har en släckning här, Kameunum, som är lite högre som blomstrar. Den har sådana blomster. Den är lite vanskelig att dyrka för att dessa tuene de har det med att erodera och frysa upp om vintern. Och där dör den, för den tørker ut. Men här ser dere hvordan de kan dette tue på toppen av fjellene.